noswetha a chroeso i bodlediad o'r hwyrolweddi eglwys Dewi Sant ar ddydd y pasg. Mae'r ymdrech drosodd daith y dydd, cyfododd Crist o'r bedd yn rhydd, gyd gan nhw'n bawb o deulu'r ffydd. Alleluia! O'i fawr drigarydd, fe barodd ef yn genyn i o'r newydd i o baith biwiol, trwy atgyfodiad iesu grys, o ddiwrth y meirw. Garedigion yng Nghrist, y rydym yn presenol debydiw byw a holl gwmpain i nef, i offrym iddo trwy ein harglwydd iesu grys, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael fwyn ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w rando a derbyn sanctaidd a'r diw i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân ac i weddio dros y mae'n hunain a thros bawb fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i'n i wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau a cheisio gan ein tad i fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i ddiw holl alliog Y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gydawsom heb ei gwneud y pethau dylasom ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasom ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei ddiw drigarhau wrth ym, drigarhau dyr holl alliog ddiw wrth ym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oedd i wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym pob daion ni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alliog ddiw sy'n madda i bawb sydd yn wir y difeiriol, a drigar haw wrth eich, madda i chwi a'ch gwared o ddiwrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadwn y bywyd tragwyddol, trwy ys i grys dain harglwydd. Amen. Ar glwydd a gorau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Diw brosiau'n canor ffwyo, ar glwydd brysur a hi'n camorf, o gonia 
antir tod ac i'r mob ac i'r ysbryd glon. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae rawr hon ac a fydd yn wastad, yn oes, oes, oedd o men. Molwch yr arglwydd, olian is fyddo hyn o'r arglwydd. Salm chwedig chwech. Llawen flwydd yw'ch i ddiw yr holl ddeiar, datgenwch o goniant a enw, gwnewch ei foliant yn o goneddus. Dwedwch wrth i'w mor ofnadwy wyt ti yn dy weithredoedd, oherwydd maint dynerth y cymer dylunion arnynt fod yn ddaros dyngiedig i ti. Yr holl ddeiar a thaddolant di, ac a canant i ti e canant i thenw. Deiwch a gwelwch weithredoedd diw, ofd na dwy yw yn ei weithred tuag at feibion dynion. Trodd i fe y môr yn sychdir, eithant trwy yr afon ar draed, yna llawen y chasom ynddo. I fe alaw y dreitha trwy ei gydernid byth, a'i lygaid a edrychant ar y cynhedloedd, ac ymddyrchafed y rhai anifydd. O bobloedd bendithiwch ein diw, a fferwch glywed llais a'i faw lef. Yr hwn sydd yn gosod ein henaid mewn bywyd, ac ni ad i'th droed lithro. Can is provais ni o ddiw, coethaist ni fel coethi arian. Da gaist ni yr hwyd, gosodaist wasgfa ar ein llwynau. Perraist i ddynion farchogaeth ar ein pennau, eithom trwy y tân ar dwfwr a thi yn da gaist allan i le diwall. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glan, Megis yr oedd yn y dechrau, y mae rawr hon, ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Dawr llydd gyntaf o lyfr y proffwyd oes ea, o'r drydedd bennod wedi'r deugain a dwi'n darllen o'r ddeugfed adnod, hyd at yr unfed adnod ar chigain. Mae fi a fi'n mynegu yn achub ac yn cychoeddi pan nad oedd diw dieithr yn eich plis. Ar ydych chi'n dystion i mi, meid yr arglwydd, mae'n mae fi yw diw. O'r dydd hwn, mae fi yw diw. Ni all neb waredu o'n llaw, beth bynnag a wnaf, ni all neb ei ddad wneud. Dyma'r hyn a ddywed yr arglwydd eich gwaredu'r Sankt Israel, Er eich mwyn chwi, bydd efo'n anfon i Babylon ac yn drwllio ar bara i gyd a throi can yr caldeiad yn wylofain. Mae fi yr arglwydd i'w eich sancd, creawdwr Israel i'w eich brenin. Dyma'r hyn a ddywed yr arglwydd a agorodd ffordd yn y môr a llwybr yn y dyfroedd yn byd a ddi gallan gerbyd a march, byddyn a dewrion a hwythau'n gorwedd heb neb i'w codi yn darfod ac yn diffodd fel llun. Yn peidiwch â meddwl mae pethau gynt, peidiwch â daros gyda'r hen hanes, edrychwch rwyf yn gwneud peth newydd, y mae'n tarddu yn awr, ond i allwch ei adnabod, yn wir, Rwy'n gwneud ffordd yn yr anialwch ac a fonydd yn dydy ffeithwch, bydd anifeiriad gwylltion yn fy mawrygu a y bleiddiaid a'r estrys. Am i mi roi dŵr yn yr anialwch ac a fonydd yn dydy ffeithwch, er mwyn rhoi dŵr i'n pobl, fy etholedig, se fy bobl a luniau si mi fy hun i ddyn dfynegu fy nhlod.
daw'r ail ddarlleniad o'r bymthegfed bennod o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, atgyfodiad Crist. Yr oedd amech at goffa gyfeillion am yr efengil a bregeffau sych wi ac a dderbyniasoch wythau. Yr efengil sydd yn sylfaen eich bywyd ac yn foddion eich iachawdwriaeth. A ydych yn dal i lynu wrth yr hyn a bregeffais? Ond i de, yn ofer y credasoch. Oherwydd yn y lle cyntaf troddodau sych wi yr hyn a dderbyniais. I grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythyrau. I ddo gael eu gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. Ac i ddo ymddangos i ceffas yna i'r deuddeg. Yna ymddangosodd i fwy na phum cant o'i ddilynwyr ar unwaith ac y mae'r mwy afrif ohonynt yn fyw hyd heddiw er bod rhai wedi hyno. Yna ymddangosodd i Iago, yna i'r holl apostolion. Yn ddiwethaf oll, fe ymddangosodd i minnau hefyd, fel i rhyw erthyl o apostol. Oherwydd y lleiaf o'r apostolion wyf i, un yna dwi fy'n deilwng i'm galw yn apostol, gan i mi erlyd eglwys ddew. Ond trwy ras dyw yr oedd yr hyn y dwyf, ac ni bu ei ras ef teg ataf yn ofer. Yn wir, mi lafuriais yn helaethach na hwy i gyd, eto nid myfi, ond gras dyw a oedd gyda mi. Ond prin bynnag a'i myfi a'i hwy, felly yr ydym yn pregethu, ac felly y credasoch wythau. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deyar, ac yn i ysi gris deunig fa bef a'n harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan ponsiws peilat, a groesoliwyd, a bevarw ac a gladwyd, disgynodd i fferm, y trydydd dydd y cyfodof o feirw a esgynodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar dde heilaw diw dad holl gyfoethog o ddiynno daw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymun y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corth, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a bogad a chwi, Ach a daeth a sbryd i thai, Gweddi o'n ar blwydd dri gar haw o'r ddim, Crist dri gar haw o'r ddim, Ar blwydd dri gar haw o'r ddim, 
Wrth i ni ganol bwyntio'r bywyd newydd a ddawyn rhan trwy atgyfodiad Iesu Grist o'r meirwn fyw, gweddiwn ac o ffrymwn a'n diolch i ddiw. Ar ddydd y pasg, diolchwn i ti o ddiw am e fengil y bedd gwag a bore'r trydydd dydd. Diolchwn i ti am grist byw ac am ei fuddigoliaeth ar angau ar bedd. Diolchwn ei fod ef yn cerdded llwybrau bywyd o hyd, ac am ei addewid fawr, wele, a rwyf gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. Dyr o ras i ni gyd gerdded gyda gef, bob cam o'r ffordd hyd y diwedd. A gweddiwn ros yr eglwys. Fel y gall i gyhoeddi ag angerdd newydd, byw ac arddeliad, a thystio'n ei ofn i'r gobaith ar bywyd heb drank, a ddaw herwydd bore'r trydydd dydd, a gwaith diw yn cyfodi crist o'r bedd. 
byw had eglwys o arglwydd a grym yr atgyfodiad. Ad newyddau bywyd a grymusau chynhadaeth, nerthar sawl sydd mewn gweiledd a phoen, cysur ar sawl sydd mewn tristwch a phrofedigaeth, a golei ar sawl sy'n cerdded glyn y cysgodion. Gall i o gan i bob un i rannu y mywyd at gyfodedig iesu, ac o wybod a'i fod yn fyw, gwybod y cawn unnau fyw yn ddoef, yn ogoniant ei deyrnas dragwyddol yn y nefoedd. Er mwyn a'i enw. Amen. Gweddi o'n dros ein byd, torredig a chlwyfedig, enwedig y gwledydd hynny sy'n byw yng nghysgod angau, y gwledydd ar heibiwyd gan rhyfel gwrthdaro, Gweddi o'n yn arbennig dros Ukraine, dros Yemen. Gweddi o'n dros y gwledydd sy'n cael ei llywodraethu a garweinyddion unben ac anrhygarog. Gwledydd lle mae'r gwirionedd yn cael ei geli ac ofn yn ternasu. Gweddi o'n y bydd i wawr bore'r trydydd dydd dorri a gwasgaru'r tywyllwch. Dy roi ni o ddiw fel y digaeth o'n byd, yn hardd fel y gallai fod. Byd o gyfiawnder, lle nid dan rheithia neb a'i gymydog. Byd o lawnder, lle ni lygra drigioni na thlodi mwy. Byd o frawd garwch, lle sefydlu'r llwyddiant ar sail gwasanaeth, ac yr anrydeddu'r teilyngdod yn unig. Byd o heddwch, lle ni orffwys trefn ar rym arfau, ond ar gariad pawb at ddiw ac at ei gilydd. Clywn i o arglwydd, a chymorth ni gysegru'n hamser a'i nerth a'n meddwl i brysio'r dydd o harddwch a chyfiawnder, drwy a sy'i grist a'i'n harglwydd. Amen. Ac heddiw ac yn ystod gwyliau'r pasg, gweddi o'n dros fywyd y teulu, Y mae deiliwaith sydd wedi cael y cyfle i ddod ynghyd i ddathlu'r pas gyda'i gilydd, a hynny am y tro cyntaf am dros ddwy flynedd. Gweddi o'n dros y rhai sy'n methu, a chyd gyfarfod â'i teiliwaith y lenni eto am amryw'r esymau. O ddiw a'i'n tad ni oll, an gelwais di fod yn un teili yn o ti, Er bynnu nhw'n arnat fendithio cartrefi ein gwlad. Am ddiffyn hwy o'r rhag pob drwg, sangteiddi a hwy ath bresenoldeb, a gwna hwy'n gysegrleoedd pyrdeb a thangnefedd. Bendithia bawb sydd yn anwyl genym, pa le byna gybod, a chadw hwy'n ddiogel yng nghysgod dy gariad, drwy a sy'i grist a'i'n harglwydd. Amen. Ac wrth ni ddal gafael yn y gobaith o'r bywyd tragwyddol a ddaw i ni trwy atgyfodiad iesu. Cofi o'n yn ein gweddiau yr rhai a fi farw yn ffydd grist, ac sydd yn awr yn mwynhau tragwyddol wledd. Dad, pa boll, gweddi o'n arnat os y rhai yma dawodd ar fichedd hon yn dy ffydd diath ofn. Dy roi ddynt dy dangnefedd llywyrched bethol o leini arnynt, ac yn dyddoethu neb grasol a thallu yn feidrol, cyflawn yn ddyntfwriad dyionus dy berffaith ewyllus, trwy a sy'i grist a'i'n harglwydd. Amen. O ddiw yr hwn trwy'n erthol at gyfodiad dy fab a sy'i grist oedd gwrth y meirw, an gwaredais ni rhag gallu'r tywyllwch, ac yn dysgais ni... Dy gais ni mewn i deyrnas dy gariad. Ni atlygwn i ti megis drwy ei farwolaeth, a galwodd ef ni yn ôl i fywyd. Cynia ta, iddo hefyd, drwy ei breswyliad gwastadol ynom, a'n cyfodi ni lawenydd tragwyddol, trwy yr un iesu grist a'n harglwydd. Amen. A dweudwn gyda'n gilydd eiri ar gras. Gras a'n harglwydd i si grist a chariad diw, a chymdeithas yr ysbryd glân y fo gyda ni oll.
bis besoys. Amen. Oherwydd yn y lle cyntaf, troddodau sy'n chwi'r hyn a dderbyniaeth. I grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythyrau, iddo gael eu gladdu a'u gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. Y drydydd ar bedwaredd adnod o'r bymthegfed bennod, o epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid. Yn ein testyn heno, fe gawn yn grynno, Gyffes ffydd y disgyblion, yr eglwys fore, y gyffes a ddaeth yn sylfaen yr eglwys a'i ffydd yn iesu grist. Yn y gyffes grynno hon, fe gawn gnewyllyn yn y wyddion da. Mae'n gyffes heml ac yn hynod o fer, yn enwedig pan da ni'n ei chymharu a chredor apostolion, neu gredor neu ceia. Tri chymal sydd i'r gyffes hon. I grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythyrau, iddo gael eu gladdu a'u gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. Nawr, da ni'n hen gyfarwydd ar geiriau hyn, oherwydd y maen nhw wedi ei ymgorffori yn ein prif credoau a chyffes fel eglwys. Nid Paul oedd wedi meddwl am y gyffes hon, ond dyma'r gyffes a dderbyniodd Paul o ddiwrth yr apostolion cyntaf. Y cymalau hyn oedd sylfaen holl bregethu Paul, y cymalau hyn a'i ysbrydolodd yn ei waith genhadol ac yn ei waith wrth ysgrifennu a'i epistolau. A dyma mewn gwirionedd i'w hanfod y ffydd Gristionogol. Fe allwn ni ddweud bod popeth arall yn esboniad ar y gred fod Crist wedi marw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythyrau, iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. Dyma yn ei hanfod yw ein cred yn iesu grys, mesea diw gwaredwr y byd, cred sydd wedi cael ei drosglwyddo o un genhedlaeth i'r llall, a dyma ni heddiw yn cyhoeddi yr union un newyddion da a gyhoeddodd yr apostolion. Bi farw Crist dros ein pechodau a'i gladdu a'i gyfodi ar y trydydd dydd. Ar ddydd gwen yr y groglith, bi farw Crist dros ein pechodau ac fe'i gladdwyd, ac yna ar ddydd y pasg, y trydydd dydd, fe'i cyfodwyd yn ôl yr ysgrythyrau. Mae rhywbeth Hanesyddol yn hynod o bwysig i ni yma yn llyth epistol Paul at y Corinthiaid. Faith hanesyddol na ddylem ni ei methu. Yma yn y gyffes seml grynno fer hon, sylfaen y ffydd Gristionogol, y cawn i y cyfeiriad ysgrifynedig cynhara 
am atgyfodiad Iesu yn y Testament newydd. Ymhell cyn i'r efyngylau cael eu hysgrifennu, roedd yr anesion Iesu yn cael eu drosglwyddo eu dysgu ar lafar. Epistolau Paul yw rhai o'r darnau cyntaf o'r Testament newydd yw cael eu hysgrifennu, ac wedyn wrth i'r gymunedau Gristiwnogol sefydlu eu hunain ar lygaid ar llygau dystion i wynidogaeth Iesu a'r ar genhedlaeth gyntaf o ddilynwyr Iesu fynd yn hun a dechrau marw. Fe benderfynwyd bwrw ati ac ysgrifennu'r hanesion am ei fywyd i lawr ar babairos i'w cadw ar gof a chadw. Mae mwyafrif o ysgylheigion yn dweud mae efengil marc oedd y cyntaf i gael a'i hysgrifennu a hynny o ddeiti 66-70 ar ôl Crist. Ac wrth gwrs, yn efengil marc, fel ym mhob un o'r efengylau eraill, fe gawn hanes am farwolaeth Iesu ar groes, a'i gladdu mewn bedd, menthig, ac ar fore'r trydydd dydd, fe gawn yr hanes am y wragedd y mynd at y bedd, a chael eu cyfarch gan y newyddion. Yr ydych yn chwilio am Iesu, y gŵr o Nazareth a groes hoeliwyd, a mae wedi eu gyfodi, nid yw yma. Ond fe ysgrifennodd Paul eu opistol at y Corinthiaid o leiaf deng mlynedd yn gynharach. Felly dyma'r dyma cyfeiriad cyntaf yn y Testament newydd, y cawn am atgyfodiad Iesu, a'r ffordd ymwneith Iesu ar ôl ei atgyfodiad ymddangos i nifer o bobl eraill. Fe rhestrodd Paul hwy, pedr ac yna i weddill y disgyblion ac yna i'r pump cant ac yn y blaen. A hyn hefyd sy'n bwysig i'n i gofio, nid Paul oedd yn ysgrifennu hwn oedd y chymig ei hun, nid Paul a ddyfeisiodd y gyffes hon, i grist farw dros ein pechodau, a'i gladdu, a'i atgyfodi ar y trydydd dydd. Ond dyma'r gyffes a dderbyniodd Paul oedd i wrth y disgyblion eraill, y disgyblion a oedd yn llygaid dystion i'r bedd gwag, y disgyblion fel Paul ei hun, a gafodd brofiad byw chwildro adol o'r Iesu atgyfodedig yn gweddnewid a'i fywyd. Byddai Christianogion Corinth hefyd wedi clywed yr union gyffes hon, mwy nag unwaith, ac oedd i wrth mwy nag un pregethwr. Nid Paul oedd yr unig pregethwr teithiol ar y pryd yn mynd o un eglwys i'r llall. Ac yn y bymthegfed bennod o'r epistol, epistol anodd, yn yr ystyr fod Paul yn treulio o'r rhan fwyaf ohono yn cyrryddu i'r Christianogion yng Nghorinth a mae hymddygiad anweddus, annisgybledig ac y mae tueddiad fel eglwys i ddilyn bob rhyw ffasiwn a syniad newydd oedd yn dod ar eu traws. Fe gawn, wrth iddo ddod i ddiwedd o'i opistol, a mae Paul yn atgoffa y Christianogion o'r hyn a ddysgodd wrthynt. Y newyddion da a dderbyniodd ef, a dderbyniodd am Iesu Grist, i Grist farw dros ein pechodau ni iddo gael eu gladdu a'i gyfodi ar y trydydd dydd. Mynd â nhw yn ôl at anfodion y ffydd Christianogol a wnaeth Paul, yn ôl at y sylfaen, oherwydd dim ond ar sylfaen gadarn allwn i sefyll a byw y newyddion da. Ond pan fod Paul yn ysgrifennu am yr atgyfodiad yn bwysig, tybed. Mae'n bwysig oherwydd bod yr adnod hon o holl adnodau i'r testament newydd yn dangos i ni heb unrhyw amheiaeth o gwbl, fod yr atgyfodiad wedi bod yn rhan sylfaenol o'r ffydd Christianogol o'r cychwyn cyntaf, bod yr atgyfodiad ar trydydd dydd, yr un mor bwysig ar ffaith y bu farw Iesu a'i gladdu. Digwyddiadau hanesyddol yw'r rhain. Ond efallai bydd y rhai yn dweud. Ond ydy Paul ddim yn sôn am y bedd gwag yma, nac ydy'n wir, ond mae'n sôn am y claddu. A ble arall am y dyn yn claddu, ond mewn bedd. Mae Paul yn sôn am y cyfodi, ac fe allwn i ddadle ar beth a olygu'r gan y gair cyfodi yma, a'i ystyr, a'i ystyr corfforol, neu yn yr ystyr ysbrydol. A'r gwir yw mae'r ddau ar waith yn meddwl Paul. Os darchennwch chi drwy'r bennod gyfan, fe welwch chi Paul yn sôn am 
derbyn corff ysbrydol oherwydd ni all gig a gwaed at i feddu teyrnas ddiw, ac ar am, amrant y cawn ei newid. Roedd corff atgyfodiedig iesu yn wahanol, eto roedd modd i'w ddisgyblion a'i adnabod, ar oedd yn cario yn ei gorff atgyfodedig, olion a'i ddioddefiadau ar y groes, ar oedd yn gallu bwyta gyda'i ddisgyblion. Dydy hyn... Dydy'r hyn y mae Paul yn ei ysgrifennu, ddim yn y gyddi a'i gred yn atgyfodiad corfforol iesu. Ond beth sydd yn bwysig y mae yw'r ffaith bod yr atgyfodiad wedi bod yn rhan o'r gyffes grisiynogol o'r cychwyn cyntaf. Oherwydd roedd rhai yn honni, ac wedi honni trwy'r canrifoedd, mae ychwanegiad bach ar ddiwedd yr efengil yw'r hanes am yr atgyfodiad. Mae tyfu dros amser a wnaeth y stori am y bedd gwag, er mwyn troi stori drist am ddyn a gafodd ei wrthod gan y ddynoliaeth oherwydd ei horsôn am deyrnasiad diw, ei horsôn am garu gylunion am maddau i eraill. Yn ei tîm nhw, mae ddies un cam yn rhy bell, be gafodd ei groeshoelio, er mwyn cael gwared ohono ar o'i taw ar ei horsiarad heriol am ddiw a deyrnas ddiw, a'i bwyslais ar fywyd tragwyddol. Diwedd tris, diwedd creilon, diwedd trasig, i ddyn a oedd chwarae teg iddo, wedi gwneud ei ore, a iore glas i newid colonnau am y ddyliau pobl, ond oedd y pobl ddim am newid, roeddent yn hapus iawn yn byw a'i bywydau heb ymyraeth y dyn yma iesu. Methiant felly oedd ei wynidogaeth, methiant llwyr. Byddai rhai sy'n credu hyn yn mynd ymlaen i ddweud, ond wrth gwrs does neb yn hoffi diwedd trist i stori. Mae well gan bobl stori hapus. Doedd dim dyfodol mewn ffydd, mewn iesu a gafodd ei groeshoelio am arw fel troseddwr gyffredin. Na, felly, fe dyfodd y stori am y gwragedd yn mynd at y bedd. Fe dyfodd y stori am yr atgyfodiad fel ffordd o droi stori drist yn stori lawen, rhyw fath o rhybranding gan ddilynwyr cynnar iesu. Ac erbyn yr efengylau, y cael ei ysgrifennu, fe welwn i'r hanes am yr atgyfodiad ar ddiwedd pob efengyl. Ond na, nid felly y bi, o'r cychwyn cyntaf, y mae ein testun yn dangos, bod cyfodi ar y trydydd dydd wedi bod yr un mor bwysig a'r marw dros ein fechodau ar claddu, bod y tri yn rhan o waith a chibol diw. Nid rhywbeth achwynegwyd ar y diwedd i droi stori drist yn stori lawen, i droi stori sy'n diweddu yn anobaith a diwch y bedd, yn stori sydd a gobaith reit ar y diwedd, na dim o gwbl. O'r cychwyn cyntaf, y mae'r atgyfodiad wedi bod yn rhan o'r hanes, rhan o'r gred, rhan o sylfaen ein ffydd Christianogol am Iesu Grist, ac yn rhan o galon yn newyddion da sydd gennym i'w byw a'i gyhoeddi yng Nid Iesu. Nid ychwanegiad bach ar y diwedd yr hanes yw'r atgyfodiad. Rhyw beth a chwanegwyd oherwydd doedd pobl ddim yn gallu byw gyda'r bedd fel y diweddglo trist ac anobeithiol. Y mae'r groes, y bedd a'r atgyfodiad yn gonglfeini cadarn ddi sigl yr eglwys a hynny o'r cychwyn cyntaf. Ac yn yr atgyfodiad fe welwn i grym diw ar waith yn troi y groes yn arwydd o obaith i'r, fi, i'r, i'r holl fyd. Trwy atgyfodiad yr un dyn Iesu Grist, a fi farw dros ein pechodau, a'i gladdu, a'i gyfodi ar y trydydd dydd er, I, er mwyn i ni, trwy ddo ef, gael bywyd a chymdeithas y niw. Ffydd yn yr Iesu atgyfoned, atgyfodedig a gynhaliodd Paul yn ei waith, grym yr Iesu atgyfodedig sy'n cynnal bywyd, a grym a chariad ar Iesu atgyfodedig sydd yn ein cynnal ni. Heddiw, ar ddydd y pasg, 
cawn ein tywys yn ôl i sylfaen ein cyffes a'n ffydd yn iesu. I iesu farw dros ein pechodau yn ôl yr ysgrythyrau. Iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. Amen. Llywyrched Crys Tael Cyfiawnder Arnoch a chwalu'r tywyllwch o'ch blaen, a bendydd diw holl a lliog, a tad yma bar ysbryd glan, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen. <coughs> 